తొమ్మిదవ ఇండియా వియత్నం మీటింగ్ తొమ్మిదవ ఇండియా వియత్నం మీటింగ్ వియత్నం రాజధాని లావోస్లో జరిగింది ఈ సమావేశానికి భారతదేశం తరఫున సుష్మా స్వరాజ్ హాజరయ్యారు రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై ఈ మీటింగ్లో చర్చలు జరిగాయి ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే తొమ్మిదవ ఇండియా వియత్నం మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది రాజధాని లావోస్లో జరిగింది ఈ సమావేశానికి భారతదేశం తరఫున ఎవరు హాజరయ్యారు అంటే సుష్మా స్వరాజ్ అజీజ్ ప్రేమ్జీకి ఫ్రెంచ్ పవర్ పురస్కారం లభించింది విప్రో చైర్మన్ అజీజ్ ప్రేమ్జీని అత్యున్నత ఫ్రెంచ్ పవర్ పురస్కారం నైట్ ఆఫ్ ది లెజియన్ ఆఫ్ హానర్ వరించింది భారత్లో ఫ్రాన్స్ రాయబారిగా పనిచేస్తున్న అలెగ్జాండర్ ఈ అవార్డును ప్రేమ్జీకి అందజేస్తారు ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ పవర్ పురస్కారం పేరేంటి నైట్ ఆఫ్ ది లెజియన్ ఆఫ్ హానర్ ఈ పురస్కారం ఎవరికి లభించింది అజీజ్ ప్రేమ్జీకి అజీజ్ ప్రేమ్జీకి ఈ పురస్కారం ఎవరిస్తున్నారు అలెగ్జాండర్ భారత్లో ఫ్రాన్స్ రాయబారిగా పనిచేస్తున్న అలెగ్జాండర్ నైట్ ఆఫ్ ది లెజెన్ ఆఫ్ హానర్ అవార్డును ప్రేమ్జీకి అందచేయనున్నారు నలభై తొమ్మిదవ యూనియన్ ప్రపంచ సదస్సు లంగ్ ఇన్ హెల్త్ సదస్సు హైదరాబాద్లో జరిగింది దీనిలో సైన్సు లీడర్షిప్ యాక్షన్ అనే అంశాలపై సెమినార్ జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది నలభై తొమ్మిదవ యూనియన్ ప్రపంచ కాన్ఫరెన్స్ లంగ్ ఇన్ హెల్త్ సదస్సు హైదరాబాద్లో జరిగింది ఫార్టీ నైన్త్ యూనియన్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ లంగ్ హెల్త్ హెల్త్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ టు ట్వంటీ సెవెంత్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎట్ హైదరాబాద్ ఆది మహోత్సవ్ నాలుగవ ఆది మహోత్సవ్ అనేది జాతీయ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది ఈ మహోత్సవం ట్రైబల్ అఫైర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది జాతీయ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ పే ఏంటి నా ఆది మహోత్సవ్ ఇది ఎన్నో ఆది మహోత్సవ్ నాలుగవ ఆది మహోత్సవ్ ఎక్కడ జరిగింది న్యూఢిల్లీలో జరిగింది ఇది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిగిందంటే ట్రైబల్ అఫైర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఇరవై ఏడవ వాతావరణ మార్పు సదస్సు ఇరవై ఏడవ వాతావరణ మార్పు సదస్సు న్యూఢిల్లీలో జరిగింది ఈ మీటింగ్లో ప్యారిస్లో జరిగిన ఒప్పందాల గురించి చర్చించారు భారత్ అటవీ శాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ హాజరయ్యారు ఇరవై ఏడవ వాతావరణ మార్పు సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది న్యూఢిల్లీలో జరిగింది దీనికి ఎవరు హాజరయ్యారంటే అటవీ శాఖ మంత్రి ఎవరు హర్షవర్ధన్ హాజరయ్యారు పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎక్స్పో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పౌల్ట్రీ రంగంలో వస్తున్న కొత్త పొగలను సరికొత్త యంత్ర పరికరాలను పౌల్ట్రీ రైతులకు పరిశ్రమ వర్గాల వారికి పరిచయం చేసేందుకు గాను హైదరాబాద్లోని పన్నెండవ పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎక్స్పో జరుగుతుంది ఈ ఎక్స్పో దక్షిణాసియాలోనే చాలా పెద్దది పౌల్ట్రీ ఇండియా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ట్వెల్త్ ఎడిషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఎక్స్పో ఒక మెయిన్ ఉద్దేశం వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పౌల్ట్రీ రంగంలో వస్తున్న సరికొత్త యంత్ర పరికరాలను పౌల్ట్రీ రైతులకు పరిశ్రమ వర్గాల వారికి పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎక్స్పో హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది ఇది ఎన్నో ఎక్స్పో పన్నెండవ పౌల్ట్రీ ఎక్స్పో ఇది సౌత్ ఏషియాలోనే చాలా పెద్దది రైతు బంధుకు యూఎన్ఓ గుర్తింపు లభించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన రైతు బంధు రైతు బీమా పథకాలకు గాను యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ గుర్తింపు లభించింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రైతుల అభివృద్ధి కోసం ఇరవై పథకాలను యూఎన్ఓ ఎంపిక చేయగా వాటిలో రైతు బంధు రైతు బీమాలకు మాత్రమే చోటు దక్కింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఏ ఏ పథకాలకు యూఎన్ఓ గుర్తింపు లభించింది రైతు బంధు రైతు బీమా పథకాలకు ఇందిట్లో గుర్తింపు కోసం మొత్తం ఎన్ని పథకాలను వాళ్ళు సేకరించారంటే ఇరవై పథకాలను లిస్టులోకి తీసుకోగా అందిట్లో కేవలం రైతు బంధు రైతు బీమాలకు మాత్రమే చోటు లభించింది నైపుణ్యాలలో స్విట్జర్లాండ్కు మొదటి స్థానం లభించింది యువత నైపుణ్యాలను పెంచేందుకు గాను ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రభుత్వాలు పలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి అయితే స్విట్జర్లాండ్లోని ఐఎండి బిజినెస్ స్కూల్ జాబితా ప్రకారం స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచంలో మొదటి స్థానంలో ఉంది అయితే భారత్కు మాత్రం యాభై మూడో స్థానం లభించింది ఆసియాలో సింగపూర్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పద్దెనిమిదో స్థానంలో ఉంది చైనా ముప్పై తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది స్విట్జర్లాండ్లోని ఐఎండి బిజినెస్ స్కూల్ జాబితా ప్రకారం యువత నైపుణ్యాలను పెంచేందుకు ప్రభుత్వాలు తీసుకునే చర్యలను అంచనా ప్రకారం స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉంది మన ఇండియా 
ఆ జాబితాలో యాభై మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది టోటల్ ఏషియా వారంగా చూసుకుంటే సింగపూర్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పద్దెనిమిది స్థానంలో ఉంది చైనాకు వచ్చేసి ముప్పై తొమ్మిదో స్థానం లభించింది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే నైపుణ్యాలలో మొదటి స్థానం ఏ దేశానికి వచ్చిందంటే స్విట్జర్లాండ్కు ఇండియా ఏడీబీల ఒప్పందం ఇండియా ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ మధ్య లోన్ అగ్రిమెంట్ కుదిరింది హిమాచల్ ప్రదేశ్కు నూట ఐదు మిలియన్ డాలర్ల రుణం ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం కుదిరింది ఇది మనం ప్రీవియస్ ఒక వీడియోలో చేసాము అందులో ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్తో ఇండియాకి మూడు ఒప్పందాలు కుదిరాయి అందులో కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అది చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్తో ఇండియా కుదిరిన ఒప్పందం ఏంటంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్కు నూట ఐదు మిలియన్ డాలర్లు రుణం ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం కుదిరింది ఫార్చ్యూన్ జాబితాలో శంతన్ నారాయణ్కి చోటు లభించింది రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి గాను ఫార్చ్యూన్ మ్యాగజైన్ ప్రకటించిన బిజినెస్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ జాబితాలో భారతీయ అమెరికన్ శంతన్ నారాయణ్ పన్నెండవ స్థానంలో నిలిచారు ఈయన రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరం నుండి అడోప్ సిఈఓగా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫార్చ్యూన్ మ్యాగజైన్ ప్రకటించిన బిజినెస్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ జాబితాలో భారతీయ అమెరికన్ శంతన్ నారాయణ ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నారు పన్నెండో స్థానంలో నిలిచారు మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకోన్ ఫర్ మోర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్